हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल वेड भाई का ज्ञान तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में आज कम्प्लीट करेंगे तो एंड तक तो वीडियो देखेंगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें इस वीडियो को तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है एंटोनी वॉन ल्यून याद होना चाहिए कौन है एंटोनी वॉन ल्यून क्या है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया और एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उनको बोल दिया उन्होंने एन ठीक है जिसे लिटल एनिमल्स भी बोलते हैं फिर बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी तो फादर ऑफ माइक्रो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी को जो है वो है लुइस पाश्चर 1822 से लेके 1895 तक इनका ड्यूरेशन था इनके इम्पोर्टेंट जो है रोज पूछे जाते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोज थे तो ही डिसअप्रूव इम्पोर्टे स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ माइक्रोव बाई प्रिवेंटिंग दस पार्टिकल्स रीचिंग द स्टेल ग्रोथ तो इन्होंने जो है डिसअप्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ माइक्रोव By preventing dust particles reaching from the sterile ग्रोथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये तो फिर बात करें इनका एक्सपेरिमेंट पूछते हैं तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही दिया था ठीक है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसने दिया था लुइस पाश्चर ने दिया था फिर बात करते हैं ही गेव जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन्होंने क्या दी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी फिर ही शो दैट द पेब्रिन डिजीज वॉज सिल ऑफ सिल्क वॉम वॉज कॉज बाय प्रोटोजोन पैरासाइड्स इन्होंने बोला था कि जो पेब्रिन डिजीज है ना सिल्क वॉम की वो कौन कॉज करता है किससे कॉज होती है एक प्रोटोजोन पैरासाइड से कॉज होती है ठीक है ही डेवलप वैक्सीन इंक्लूडिंग दोज ऑफ चिकन क्लोरेरा ठीक है इन्होंने वैक्सीन बनाई काफ़ी चिकन क्लोरेरा एंथ्रैक्स रेबीज की ठीक है और पास्चराइजेशन प्रोसेस जो है ना वो भी जो है इन्होंने ही दिया था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है लुइस पास्चर बहुत पूछते हैं ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोनों साइंटिस्ट और नेक्स्ट हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये है रॉबर्ट कोच ठीक है रॉबर्ट कोच की बात आती है इन्होंने जो है प्रूफ भी जो है प्रूव किया था प्रूफ बाय कल्टीवेटिंग एंथ्रैक्स बैक्टीरिया अपार्ट फ्रॉम एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो अपन अभी नेक्स्ट में जो है अभी कुछ पॉस्टुलेट्स के बारे में देखें इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अभी ये चीज़ें आपने याद कर ली अब नेक्स्ट अपन जो है इसके अंदर कुछ पॉस्टुलेट्स देखते हैं ठीक है सो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोच पॉस्टुलेट्स के बारे में जिन्होंने प्रूव किया था स्पेसिफिक माइक्रो कॉज स्पेसिफिक डिजीज ठीक है इसका मेन मोटिव क्या था कोच पॉस्टुलेट्स का इन्होंने बोला था कि ये प्रूव करता है कि एक स्पेसिफिक माइक्रोव जो है वो एक स्पेसिफिक डिजीज को कॉज करता है सिंपल सा है इसका तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स कह लो या पॉइंट्स कह लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉस्टुलेट्स जो है या आपको याद रखने पड़ेंगे द सस्पेक्टेड इटियोलॉजिक एजेंट जो सस्पेक्टेड इटियोलॉजिक एजेंट है मस्ट बी फाउंड इन एवरी केस ऑफ डिजीज एंड बी एबसेंट इन हेल्थी होस्ट बहुत ही सिंपल सी लाइन है कि जो अपना इटियोलॉजिकल एजेंट है ना जो कि फाउंड हो रहा है आपको केसेस में इन एवरी केसेस ऑफ डिजीज इज मस्ट बी एबसेंट इन हेल्दी होस्ट मतलब हेल्दी वाले में जो है ये होंगे ही नहीं इटियोलॉजिक एजेंट्स वाले डिजीज वाले में होंगे तो ये तो सिंपल सा है पहला वाला नेक्स्ट है द सस्पेक्टेड इटियोलॉजिकल एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर एंड आइडेंटिफाइड मतलब जो आपका सस्पेक्टेड इटियोलॉजिकल एजेंट है ना जो डिजीज कॉज करता है उसे बोलते हैं इटियोलॉजिकल एजेंट इटियोलॉजी मतलब जो डिजीज किस कारण से हुआ हुआ तो सस्पेक्टेड इटियोलॉजिकल एजेंट जो है मस्ट भी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर इसको अपन इजीजली क्या कर सकते हैं आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर में और आइडेंटिफाई कर सकते हैं थर्ड है द सस्पेक्टेड इटियोलॉजिकल एजेंट इज इनोक्यूलेटेड इन टू अल्दी ससेप्टेबल होस्ट जो सस्पेक्टेड इटियोलॉजिकल एजेंट था ना वो इनोक्यूलेट जो है केयर कर सकते हैं कहाँ से इनोक्यूलेट कर सकते हैं हेल्दी होस्ट में तो आप उनको पता चलेगा द होस्ट डेट मस्ट कम डाउन विद द सेम डिजीज जो होस्ट है उसको भी वही डिजीज होगी जो अपन ने जिस सेप्टेबल एजेंट को डाला है ठीक है क्योंकि ये इसका मोटिव क्या है ये प्रूव करता है कि स्पेसिफिक माइक्रोब क्या कॉज करता है स्पेसिफिक डिजीज कॉज करता है फिर नेक्स्ट बात करते हैं द सेम इटोलॉजिकल एजेंट आयज इन स्टेप टू जो स्टेप टू की बात कर रहा है ये वाला इसको भी जो है अपन क्या कर सकते हैं मस्ट बी आइसोलेटेड और आइडेंटिफाई इन द सेकेंड डिजीज एनिमल जो दूसरे को अंदर अपन ने डाल के वो देखा था ना कि उसको भी वही हो रही थी डिजीज उसको अगर अपन करेंगे तो भी जो है आइसोलेट और आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो ये हैं सारे कोच पॉस्टल है इसमें कोई
तो अब इसके आगे जो है अपन बात करते हैं डिविजन ऑफ प्रो के अंदर तो प्रो क्या होता है जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो होता है वो बाउंड नहीं रहता और आप प्रो तो पढ़ते ही आ रहे हैं जिसके फोर डिविजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पहला है ग्रेसिलिक्यूट्स ठीक है ये ऐसे प्रो होते हैं जिनकी थिन सेल वॉल होती है थिन क्या होती है सेल वॉल बहुत थिन होती है इंप्लाइंग ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल इनका ये इंप्लाई क्या करते हैं ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल और ये ग्रेसिलिका ग्रेसिलिक्यूट्स के अंदर ग्रेसिलिका मतलब ही क्या होता है थिन होता है फिर बात करें फर्मिक्यूट्स की तो ये स्ट्रॉन्ग इसका फर्म फर्म सुना है ना वर्ड फर्म का मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग तो प्रो कैरियर विथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्किन ठीक है इंडिकेटिंग ग्राम पॉजिटिव टाइप इसमें क्या आ जाता है ग्राम पॉजिटिव टाइप वाले सेल वॉल ठीक है थिक होती है बिल्कुल ठीक है फिर बात करें टेनर रिक्यूट्स तो इसके अंदर जो है टेनर का मतलब होता है सॉफ्ट तो इसके अंदर प्रो कॉरियर्स डैट लैक कन्वेंशनल पेप्टिडोग्लाइकन जिसके अंदर एग्जांपल है आर्की बैक्टीरिया और लास्ट है मेंडोसिक्यूट्स जिसके अंदर जो है फॉल्स होते हैं दीज आर मेंबर्स ऑफ आर के बैक्टीरिया सच एज मेथेनोजेंस हेलोफिल्स एंड थर्मोफिल्स तो ये आपको याद रखना है मेंडोसिक्यूट्स क्या था दीज आर द मेंबर्स ऑफ आर के बैक्टीरिया सच एज मेथेनोजेंस हेलोफिल्स और थर्मोफिल्स हैं इनमें फॉल्स होता है तो ये चारों याद होने चाहिए ग्रेसिलिक्यूट्स क्या होता है फर्मिक्यूट्स क्या होता है टेनिक्यूट्स क्या होता है और मेंडोसिक्यूट्स होता है क्या होता है तो ये पूछे जाता है एग्जाम्स में ठीक है अब नेक्स्ट चला आगे करते हैं अपेंडेजिस के बारे में अपेंडेजिस क्या होता है अपेंडेजिस होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रोट्यूडिंग फ्रॉम द सेल वॉल सेल वॉल से जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो प्रोट्यूड हो रहे हैं उसे अपन बोलते हैं अपेंडेजिस ये दो टाइप के होते हैं पहला है फ्लैजिला या फिर दूसरा है फिलाए और फिम्बरे ठीक है ये आपको याद रखना है फ्लैजिला क्या है फ्लैजिला क्या है जो मेटीरियल स्पीसीज होती है ना उसके अंदर मोबाइल और पजेस लोकोमोटिव ऑर्गेनल ऑर्गेनल कौन सा है फ्लैजिला है और लोकोमोटिव ऑर्गेनल जो है ना वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर यही होते हैं फ्लैजिला ये आपको याद रखना है एक तो और इनका डायमीटर होता है ट्वेंटी नैनोमीटर ट्वेंटी नैनोमीटर मतलब नैनोमीटर का मतलब होता है टेन टू पावर माइनस नाइन कितने से होगा स्मॉल बिल्कुल सा वो इस वजह से जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना उसके अंदर नहीं दिखता है ठीक है इसके बारे में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला कि अरेंजमेंट कैसा है फ्लैजिला का अरेंजमेंट और उसके नंबर कितने हैं फ्लैजिला के उस बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया है तो पहला है ए ट्रैकस ए ट्रैकस का मतलब होता है एबसेंस ऑफ फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला है ही नहीं फिर दूसरा है मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस में बोल रहा है ये सिंगल पोलर फ्लैजिला क्या है सिर्फ सिंगल पोलर फ्लैजिला फिर बात करते हैं लोफोट्राइकस की तो इसमें दो या मोर फ्लैजिला एट ईच एंड ऑफ द सेल दो या दो से ज़्यादा फ्लैजिला जो कि ईच एंड ऑफ द सेल हो सकते हैं पेरीट्राइकस में सब जगह बिखरे हुए तो अगर आपको इसका पूछ ले डायग्राम तो डायग्राम तो याद होना ही चाहिए तो पहला जैसे ए ट्राइकस तो इसका क्या होगा बस ये सिंपल है डायग्राम फिर बात करें मोनोट्राइकस का तो मोनोट्राइकस का आप ये देख लो ठीक है फिर बात करें लोफोट्राइकस का लोफोट्राइकस का आप ऐसे देख लो दो या दो से ज़्यादा वन एंड में भी हो सकता है दो एंड में भी हो सकता है ठीक है फिर बात करें पेरीट्राइकस का तो पेरीट्राइकस का तो याद रखना ये सब जगह होता है तो ये सिंपल से डायग्राम है इनके आपको याद होना चाहिए करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला फ्लैजिला के जो बेसिक पार्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं तो पहला आता है फिलामेंट ये शक्ल इसकी देख लो फिलामेंट कैसा दिखता है तो ये लॉन्गेस्ट आउटर मोस्ट रीजन दिख रहा है लॉन्गेस्ट आउटर मोस्ट रीजन है फिलामेंट इज कॉन्स्टेंट इन डायमीटर ये डायमीटर में कॉन्स्टेंट होता है और कंटेंट फ्लैजिलन प्रोटीन ये फ्लैजिलन प्रोटीन जो है ना ये कंटेंट लगता है ठीक है डेट फॉर्म द हेलिक्स अराउंड द हॉलो केस ये हॉलो केस के अंदर हेलिक्स बनाता है ठीक है फिर बात करें ये जो हुक की बात कर रहे थे तो फिलामेंट इज अटैच टू द स्लाइटली वाइडर हुक फिलामेंट जो है किससे वाइडली हुक से अटैच है विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन इसका प्रोटीन क्या होता है डिफरेंट होता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसल बॉडी की तो बेसल बॉडी की बात करें तो द बेसल बॉडी इज कंपोज ऑफ अ स्मॉल सेंटर रॉड ठीक है बेसल बॉडी क्या है स्मॉल सेंटर रॉड से कंसिस्ट हो रखी है इंसर्टेड इन टू सीरीज ऑफ रिंग्स ये सीरीज ऑफ रिंग्स में इंसर्टेड है एंड इज एंकर द आउटर सॉरी अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम कंटेंस टू पेयर ऑफ रिंग्स जो ग्राम नेगेटिव वाला है वो दो पेयर कंटेन करता है द आउटर पेयर इज एंकर्ड टू द सेल वॉल जो आउटर वाला है वो सेल वॉल से एंकर्ड हो रखा है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ठीक है एंड द इनर पेयर इज एंक्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर वाला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है एंकर्ड है द इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर अपन ग्राम पॉजिटिव वाले की बात करें नेगेटिव वाले में तो क्या बोलते हैं इसने दो रिंग है आउटर और इनर दोनों में प्रेजेंट है इन जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं ना उसके अंदर इनर पेयर ऑफ रिंग ही होती है केवल क्या होती है इनर पेयर ऑफ रिंग प
हमारा सेल वॉल टॉपिक ठीक है तो उससे पहले अपन ने अभी जो फ्लैजिला पढ़ा ना एक कॉन्सेप्ट था कि जब एक डायरेक्शन में जो है फ्लैजिला लेंथ ऑफ टाइम के लिए जो है मूव करता है तो उसे रन या सिर्फ सिम बोलता है उस डायरेक्शन के अंदर ठीक है रही बात उसका रैंडम डायरेक्शन चेंज मतलब चेंज होता रहता है इधर उधर इधर उधर तो उसे बोलता है टम्बल तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना है फिर अपन बात करते हैं सेल वॉल की तो सेल वॉल क्या है अ लेयर ऑफ सेल एनवल लाई बिटवीन लाई किसके बिटवीन मतलब किसके बीच में होती है साइटोप्लाजमिक मेम्ब्रेन ये तो जानते हैं साइटोप्लाजमिक मेम्ब्रेन एंड द कैप्सूल उसके बीच में जो लाई करती है उस प्लेयर को बोलते हैं सेलवल बोलते हैं विच इज कंपोज ऑफ पैप्टिडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किससे बनने रखी है पैप्टिडोग्लाइकन और टिकोइक एसिड से बन रखी है ये क्या प्रोवाइड कराती है ये प्रोवाइड कराती है रिजिड स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स टू कीप द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग बर्स्ट होने से बचाती है ठीक है विस्टैंड प्रेशर प्रेशर जब हाई होता है उसको विस्टैंड रखती है मतलब उसको टिका के रखती है ठीक है फिर बात करें टेम्परेचर और सीवियर कंडीशन जो होती है उसके अंदर जो है इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 10 से लेके 35 नैनोमीटर ठीक है 10 टू 35 नैनोमीटर इसका जो है थिकनेस है नैनोमीटर आप जानते हैं 10 टू दबा माइनस नाइन तो कितनी जो है छोटी है ये तो 10 टू 40 परसेंट ड्राई वेट इसका ड्राई वेट कितना होता है 10 से 40 परसेंट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ये एसेंशियल होती है ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए ठीक है अब आप आगे इसके बात करते हैं कि जो इसके जो किससे मिल के बन रखे हैं इसका डिटेल अपन देखते हैं ठीक है रफ कर देते हैं करते थे पेप्टिडोग्लाइकन जो डिटेल अपन बात करते हैं पॉलीमर बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नाग ठीक है एन एजी नाग तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड नाम जिसे बोलते हैं और एक पेप्टाइड जो चार से पाँच अमीन एसिड से अटैच रहता है कौन कौन एल एलिनिन डी एलिनिन डी ग्लूटामिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है इसके अदर केमिकल कॉन्स्टूमेंट कौन कौन से हैं आपको याद रखना है टिकोइक एसिड है डाय अमीनो पामिटिक एसिड है तो ये आपको याद होना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकन का सिस्टम और टिकोइक एसिड और ग्लूटामिक डी ग्लूटामिक एसिड और ये डी एलिनिन और डी एलिनिन एल एलिनिन वाला जो है ये पेप्टाइड से बाउंड रहता है फिर बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिफरेंस नहीं है बस आपको एक परस्पेक्टिव पता होना चाहिए कि किस में सेल वॉल कैसी होती है क्या सिस्टम रहता है तो थिकर सेल वॉल ड्यू टू द थिक पेप्टेडोग्लाइकन लेयर इसमें बोल रखा है ग्राम पॉजिटिव वाले थिक होती है सेल वॉल क्यों क्योंकि उसके पास क्या होता है थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है रही बात ग्राम नेगेटिव वाले की तो थिनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर देर आफ्टर इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स ये क्या है मोर कॉम्प्लेक्स भी है मतलब मतलब ये कहने का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो थिन है इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फिर भी ये जो है पॉजिटिव वाले के मुकाबले क्या है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है फिर बात करें मे कंटेंट टिकॉइक एसिड ये क्या है टिकॉइक एसिड कंटेंट करती है जो लिंक्ड किस से होता है नैम से एन एम एन एम क्या है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और रही बात इसकी तो एडिशनल आउटर लेयर सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके पास होती है जो कि कंपोज किससे होती है प्रोटीन हो गया फॉस्फोलिपिड हो गए एल पी एस ये जो लिपोपोलिसक्राइड इससे जो है कंपोज हो रखी है ठीक है स्टिक आउट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ठीक है ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से अलग रहती है और फिर बात करें हाईली एंटीजेनिक ग्राम पॉजिटिव वाली क्या है हाईली एंटीजेनिक है ठीक है नेक्स्ट है ग्राम स्टेन रिएक्शन तो इसके अंदर अपन बात करते हैं ग्राम स्टेन जो होता है ना वो प्रोसीजर जो है वो सेल वॉल को स्टेन नहीं करता ये आपको याद रखना है कि सेल वॉल जो है वो स्टेन नहीं होती ग्राम स्टेन प्रोसीजर से ग्राम स्टेन वर्क्स बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन सेल वॉल जो डिफरेंस होता है ना सेल वॉल के स्ट्रक्चर में उसके अंदर ये इसका काम है तो जैसे कि एक याद रखो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो अपन ने अभी देखा भी था डिफरेंस के अंदर इसकी थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थी ठीक है तो इसकी वजह से जो है वो ट्रैप कर लेता है लार्ज डाई मोलिक्यूल्स ठीक है जो जबकि बात करें ग्राम नेगेटिव वाले की उसके अंदर क्या थी थिन थिन थी थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थी ये आपको पता ही है सिस्टम ये तो वैलिड भी बताया था अभी तो एक एग्जाम याद रखो स्टेप वाले को जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव वाला कौन कौन सा है स्टूडोमोनास निशेरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे इसके अंदर जो है एक ट्रिक भी आएगी उसका आप वीडियो को जरूर देखना उसके अंदर हम बात करेंगे कि इसको कैसे लर्न किए जाते हैं कौन से ग्राम पॉजिटिव है और कौन से ग्राम नेगेटिव है तो चलिए अपन आगे चलते हैं अब अपन पहले बात करते हैं कैप्सूल की ठीक है अपन कंटिन्यूस पर चल रहे हैं तो कैप्सूल क्या है सम बैक्टीरिया आर कवर्ड बाय वेरियस सब्सटेंसेस उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स ठीक है ये याद रखना है ग्लाइकोकैलिक्स से कवर्ड रहते हैं दिस फॉर्म्स एन एनवल अप अराउंड द सेल वॉल जैसे कि ये सेल वॉल है ठीक है ये सेल वॉल है जिसकी उसके बाहर जो है ना ये कैप्सूल होता है ऐसे ठीक है ये अराउंड इसको जो है ग्लाइकोकैलिक से बन रखा होता है पूरा ठीक है ये ग्लाइकोकैलिक से बन रखा होता है और ये जो है एनवल अप की तरह होता है ठीक है इट मे
जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है ना अपन पैथोजन के बारे में पता ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो पैथोजन क्या होता है दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज और हैव पोटेंशियल टू कॉज डिजीज क्या बोल रहा है ये कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसकी एबिलिटी या फिर पोटेंशियल होता है कि कोई डिजीज कॉज कर सके या जो खुद कॉज करते हैं डिजीज उन्हें हम बोल देते हैं पैथोजन आइडिया लग गया क्या है सिस्टम तो पैथो का मतलब ही क्या होता है डिजीज और जेननम का मतलब होता है टू प्रोड्यूस जेनन ठीक है जेनन ये पैथोजेंस है ना तो जेनन एस कलर ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस तो पैथोजन तो क्या है पैथोजन जो डिजीज प्रोड्यूस करता है फिर बात करें द एबिलिटी टू कॉज डिजीज इज कॉल पैथोजेनिसिटी एकदम डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि जिसकी एबिलिटी है कि जो डिजीज को कॉज कर सके उसे बोल दिया पैथोजेनिसिटी और जो वायरुलेंस की बात करें तो पॉइजन वायरुलेंस का क्या होता है मतलब पॉइजन ये रिफर किया जाता है डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी ये कितनी डिग्री है उसकी कितनी इंटेंसिटी है कि वो पैथोजेनिसिटी कॉज कर सके उसे हम बोलते हैं वायरुलेंस तो ये जो है आपका जनरल माइक्रोबायोलॉजी का जो है क्लियर करते हैं हम इसके अंदर सारे टॉपिक्स हमने ले लिए हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए जो है आपके पेपर्स में जो है जनरल माइक्रोबायोलॉजी के मोटा मोटा अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या होता है सिस्टम क्या आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर इसको एक्सप्लेन कर पाओगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को थैंक यू वेरी मच